നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഗർഭകാലവും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ സിമി ഹാരിസ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഡോക്ടറുടെ സ്ഥിരം വിഷയം ഇൻഫേർട്ടിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്കിന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗർഭകാലത്തെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറായിരം സംശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ രോഗിയുടെ മനസ്സിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിങ്ങനെയാണോ അതങ്ങനെയാണോ ഇനി എനിക്ക് മാത്രമാണോ ഇതിങ്ങനെ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗർഭകാലത്തെ ഏറ്റവും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ സൂക്ഷിക്കേണ്ട നമുക്ക് മൂന്ന് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ട്രൈമിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പ്രഗ്നൻസി അതായത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ത്രീ മന്ത്സ് ഫസ്റ്റ് മന്ത് സെക്കൻഡ് മന്ത് തേർഡ് മന്ത് അത് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് സിക്സ്ത്ത് മന്ത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻത്ത് എയ്ത്ത് ആൻഡ് നയൻത്ത് മന്ത് മൊത്തം ഒമ്പത് മാസമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കാണും സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കാണും തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ ഈ തേർഡ് ട്രൈമസ് അതായത് മൂന്ന് ഈ ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് മാസങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും അപകടവുമായിട്ടുള്ളത് അതിൽ പലതും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡും ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് ഇപ്പം തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിന് ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരു മടിയാണ് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു രോഗി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരാം എന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊരു അൺലെസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവർക്ക് റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരി നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പം ഹൈ ബി പി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അമിത വണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഷുഗർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം പക്ഷെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തൊരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം വരുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും രോഗിയും ഡോക്ടറും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം പലപ്പോഴും പോകുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രവചിക്കാനും പറ്റില്ല നമുക്കത് പലപ്പോഴും അത് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ തന്നെ അത് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈയും കെട്ടി നിൽക്കാൻ മാത്രമേ പലപ്പോഴും പറ്റൂ ബിക്കോസ് പേഷ്യൻറ്റ് പെട്ടെന്നാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നതും ആ അപകടാവസ്ഥ അത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ മാത്രം കാണുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മുടെ ഗർഭകാലത്ത് അതായത് ഡെലിവറിയോട് അനുബന്ധിച്ച് വരാറുണ്ട് ഡോക്ടർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അത് തന്നെയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വരുന്ന അതെ ഈ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ഒരിക്കലും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് പി പി എച്ച് പോസ്റ്റ് പാർട്ട ഹെമറേജ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള ബ്ലീഡി അത് അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസിൻ്റെ പ്രിവിയ മറുപിള്ള താഴെയുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ് അത് നമുക്ക് സ്കാനിൽ നേരത്തെ അറിയാം അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ബ്ലീഡിങ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യും സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കുപ്പി ബ്ലഡ് വേണം വേണ്ടി വരും യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെയുള്ള കൺസെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കും അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റും രോഗികൾ അതിൻ്റെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സും എല്ലാവരും അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് അവയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ പ്ലാസിൻ്റെ അക്രീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് പ്ലാസിൻ്റെ അക്രീച്ച ഈ മറുപിള്ള തന്നെ അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കും യൂട്രസിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ അതിനും യൂട്രസിന് വെളിയിലും അത് പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് പലപ്പോഴും യൂട്രസ് റിമൂവലോട് കൂടി മാത്രമേ അവരുടെ ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് കൺസെൻറ്റ് എടുക്കും പേഷ്യൻറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് അവയർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ പോകും പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ അത് കാരണം വളരെയധികം നമുക്കതൊരു ഒരു മീൻസ് അറിയാം ഇങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യ പറ്റിയെന്ന് വരും പക്ഷെ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ നോർമൽ ആയിട്ട് നടന്നു വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ലേബർ റൂമിലോട്ട് നടന്നു വരുന്നു നമ്മളും അവരെ നോർമലായിട്ട് കാണുന്നു നോർമലി
ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് പെട്ടെന്ന് വേഴ്സ് ആവും നമ്മൾ നമുക്കതിനുള്ളൊരു ടൈം കിട്ടില്ല പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബ്ലീഡിങ് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബൗട്ട് ഓഫ് ബ്ലീഡാണ് ഈ ബൗട്ട് ഓഫ് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ലിറ്റേഴ്സ് കണക്കിൽ ബ്ലഡാണ് വെളിയിൽ പോകുന്നത് അപ്പം തന്നെ പേഷ്യൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് കാർഡിയ കറസ്റ്റ് വരുന്നു കാർഡിയ കറസ്റ്റ് നമ്മൾ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടീം ഓഫ് ഇവൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് 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 നമുക്ക് വരും നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ അപ്പം പലപ്പോഴും പറയും ഡോക്ടേഴ്സ് ഇതിനിടയിൽ വന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പറഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് അതാണ് ഓർമ്മ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രസവത്തോടെ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ബന്ധുക്കളാണെങ്കിലും പറയുന്നത് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതിരുന്ന കുട്ടിയാണ് ഇത് ഒരു നേരത്തെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവർ അവയർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അവയർ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ആര് എങ്ങനെ എപ്പോ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ നോർമൽ പ്രഗ്നൻസി നോർമൽ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു ഡെലിവറി ചെയ്തു അവർ കുഞ്ഞുമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കത് നോർമൽ ഡെലിവറി എന്നൊരു പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സുഖമായി പ്രസവിച്ചു എന്ന് പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഒരു ഗോൾഡൻ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡൻ അവർ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി അത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വൺ അവർ ആ സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ പേര് പറയാമോ ബാബുരാജ് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ ഭാര്യ ഒരു സിസേറിനായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ രണ്ടാമത് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മളെപ്പോഴാ പിന്നെ എത്ര കാലം വരേണ്ടത് ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിന് രണ്ടാമത്തെ ഡെലിവറി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ ഒന്നര വർഷം ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പലരും കോപ്പറ്റിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു കോൺട്രസെപ്ഷൻ ഗർഭനിരോധന മാർഗം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാത്തവർ പലപ്പോഴും ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് തന്നെ പ്രഗ്നൻസിയായി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നര വർഷം ഒരു വയസ്സിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രഗ്നൻസി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാരണം വെച്ച് നമ്മൾ ഗർഭചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ അബോർഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഒന്നര വർഷമാണ് ഐഡിയലി ഉള്ള ഗ്യാപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോപ്പറ്റി പോലുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ഗർഭനിരോധന മാർഗം യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സ്പേസ് വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരി ഒരു കോളും കൂടി ഹലോ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് സിനിന്നാണ് ശരി ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഗർഭിണി ആയിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്കാൻ ഒക്കെ ചെയ്തതിൽ ഒരു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ കുഞ്ഞു ജനിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടു അപ്പൊ അത് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വരുന്നതാണോ അത് കുഞ്ഞു ഉണ്ടാവുമ്പോ തന്നെ അത് എന്താ എന്ന് സംശയം അറിയാമായിരുന്നു ഡൗൺ സിൻഡ്രോം മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ജനിതകമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ ക്രോമസോമൽ പ്രോബ്ലം ക്രോമസോമിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അത് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണില്ല പക്ഷെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനിതകമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം രണ്ട് അമ്മയുടെ പ്രായം മെറ്റേണൽ ഏജ് പ്രായം കൂടുമ്പോൾ കൂടുന്ന അമ്മമാർക്ക് അതായത് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം അതിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുന്നു ഒരു ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് പ്രേഷ്യൻസ് പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം ചാൻസ് അതായത് ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഉള്ളു എന്നുള്ളത് മുന്നൂറ്റമ്പതിൽ ഒരാളായിട്ട് കൂടുന്നു അപ്പോൾ പ്രായം കൂടും തോറും അതിൻ്റെ ചാൻസ് പക്ഷെ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് മാസം ആകുമ്പോഴുള്ള സ്കാൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ത്രീ മന്ത്സിൽ തന്നെ ആ ടൈം ടൈമും ഉണ്ട് അതിന് അതായത് ഇത്ര ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പതിമൂന്ന് ആഴ്ച പന്ത്രണ്ടിനും പതിമൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലാണ് ആ കറക്റ്റ് സമയം ആ സമയത്തുള്ള സ്കാനിങ്ങും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും കൂടെ ചെയ്ത ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ സ്ക്രീനിങ് ഒരു ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം സാധ്യ പെർസെൻറ്റേജും ഇതിൽ ആ കുട്ടി നോർമൽ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ
ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു അഞ്ചോ ആറോ ബ്ലഡ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കിട്ടി ചിലപ്പോൾ അതിനപ്പുറം അതേ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുടെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പം ആ സമയത്ത് പേഷ്യന്റ് ബി പി സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക അതിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധ അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് പേഷ്യന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാമോ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതും ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ ഡയലമ്മയാണ് കാരണം പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ അതോ നമുക്ക് ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബി പി കുറച്ച് പൊങ്ങി വരുമോ എന്നുള്ള കുറച്ച് വളരെയധികം മാനസിക സംഘർഷമുള്ള അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഡോക്ടറിനും ഒരിക്കലും ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ കിടന്നാൽ മതി നമുക്ക് വേറൊരിടത്തും വിടേണ്ട കാര്യം എന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല ഒരു ഡോക്ടറും ചിന്തിക്കില്ല പക്ഷെ ആ പേഷ്യന്റ് സേഫ് ആയിട്ട് ആ സ്ഥലം വരെ എത്തുമോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആശങ്ക അപ്പൊ അത് വളരെ വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എപ്പോഴും അതിന്റേതായ ഫെസിലിറ്റി കാണും പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരാനും വെന്റിലേറ്റർ ഫെസിലിറ്റിയും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കാണും പക്ഷെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും അത് കാണില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സംഘടന നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രോബ്ലം പേഷ്യന്റും ഡോക്ടേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ ചിലപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആ ഒരു പേഷ്യന്റിന് ചിലപ്പം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വെളിയിൽ നിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമോ ഒന്നും കാണില്ല പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇത് അത് ഈ പി പി എച്ച് പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്യോട്ടിക് ഫ്ലൂഡ് എംബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റെയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കേസൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് അതും ഇതുപോലെയാണ് നോർമലി വരുന്നു നോർമലി വരുന്നു പേഷ്യന്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു ഇവൻ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിട്ടുണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ഈ പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് പേഷ്യന്റ് കാടിയാ കറസ് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം നിൽക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിത് എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ പേഷ്യന്റിനോടൊന്ന് ചോദിച്ച് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പേഷ്യന്റിന്റെ കാടിയ കറസ് സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പേഷ്യന്റിനെ റിവൈവ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് അനസെറ്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് റീച്ച് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന് പേഷ്യന്റ് ഇൻഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് വെന്റിലേറ്ററിൽ ആക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ആവാതെ പോകും കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഒരു എട്ട് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഓക്സിജൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ഡെഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് അവസ്ഥ എന്ന് പറയില്ല അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം ഒന്നും അനങ്ങില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ പരാലിസിസ് ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ ആ അവസ്ഥയിലോട്ട് പോകും വിത്തിൻ ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ആ ഇൻഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് പലപ്പോഴും പറ്റണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ആ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് തന്നെ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇവരുടെ ഹാർട്ടും ബ്രെയിനും ഇത് മീൻസ് ലങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വെന്റിലേറ്ററിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിരിക്കാം പേഷ്യന്റിന് അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ബ്ലീഡിങ് തുടങ്ങുന്നു കൊയഗ്ലോപ്പതി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇത് അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കാനേ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഈ വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന പേഷ്യന്റിനെ പെട്ടെന്ന് സർജറി ചെയ്ത് യൂട്രസ് റിമൂവ് കാരണം യൂട്രസ് ആണല്ലോ ഇതിനാ ഇതിന്റെ ഒരു സോഴ്സ് ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അതിലും നിൽക്കില്ല വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ സങ്കീർണ അവസ്ഥയിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രാർത്ഥനയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിന് പറ്റരുതേ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു ഡോക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റോട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഞാനിപ്പോൾ ടി വിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യന്റ് പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഒരു പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ പേഷ്യന്റും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് വരുമ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയില്ല അത് ഈവൻ പബ്ലിക്കിന് ഒരിക്കലും അവയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ല ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളും കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ പേര് പറയാമോ എന്റെ മോള് സമയമാകുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് വയറുവേദനയാണ് ആ ഭയങ്കരമായി
രാത്രിയുള്ള ഉറക്ക കുറവ് ഇതെല്ലാം നോർമൽ ആണ് അതൊന്നും പേടിക്കണ്ട ശരി വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ നമ്മൾ തേർഡ് പറഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ സങ്കീർണതകളാണ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഈ ബി പി ഒക്കെ കൂടുന്ന ലെവൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുന്നേ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് പ്രഗ്നൻസി ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇത് യൂഷ്വലി ഈ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ അഞ്ചാം മാസത്തിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവർ യൂഷ്വലി മിക്കവാറും പേഷ്യൻസ് അതിൽ കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കും ടാബ്ലറ്റ്സിൽ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കുന്നു അവർ സ്വന്തമായി ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനോടും പറയുന്നതാണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബി പി എ പാറ്റസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കി നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം വിലയിരുത്താം നമുക്കൊരു തലവേദന വരുമ്പോഴോ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കുക ബി പി കൂടുതലാണ് സ്വയമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അത് അപ്പം ബി പിയുടെ കൺട്രോൾഡ് ആണ് പക്ഷേ അൺകൺട്രോൾഡ് ബി പി ഉണ്ട് ചിലർക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള സിംറ്റംസ് പേഷ്യൻസിന് തലവേദന വയറുവേദന കണ്ണിലിരുണ്ട് കയറുക പിന്നെ ഛർദിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തുടക്കത്തിലെ തന്നെ അറിയാം ആ തുടക്കത്തിലല്ല ബി പി ഹൈ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ അപ്പം നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനെ പറഞ്ഞു വെക്കും അപ്പം അവർക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുക ദേഹത്ത് മൊത്തം നീര് വരിക അതും ഒരു ഇതാണ് ഈ ബി പി ഹൈ ആവുന്നു അപ്പം ബി പി ഹൈ ആവുന്നതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീഷ്യസ് എപ്പിലപ്സി അതായത് ജെന്നി വരുന്നു ജെന്നി വരുന്നത് വളരെ അപകടം പിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് വരാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തലയിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാൻ ബ്ലഡ് ഹെമറേജ് തലയിൽ ഹൈ ബി പി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അപകടം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്നത് ബി പി ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഡോക്ടർ അതിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ 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 സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് നിന്നാ സംസാരിക്കണേ എന്റെ മോളുടെ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ആ ഹലോ ഹലോ എന്റെ മോളുടെ കാര്യം അറിയാണ് മോൾക്ക് മാർച്ച് അഞ്ചാണ് ഡേറ്റ് ആ ഇപ്പൊ മോൾക്ക് വന്നിട്ട് ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നിരിക്കയാണ് അപ്പൊ ഇത് കുട്ടിക്ക് ബാധിക്കുമോ എന്താന്നുള്ളത് അറിയണം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മാസങ്ങളിൽ വരുന്ന ചിക്കൻ ബോക്സ് ആദ്യത്തെ ത്രീ മന്ത്സിനകത്ത് വരുന്ന ചിക്കൻ ബോക്സ് കുട്ടിയെ കൂടുതൽ ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവസാന മാസങ്ങളിൽ വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡെലിവറിക്ക് ഒരാഴ്ച ഒക്കെ അകത്ത് വരുന്ന ചിക്കൻ ബോക്സ് കുട്ടിയെ ഈവൻ കാരണം പ്രസവ സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് ചിക്കൻ ബോക്സിനുള്ള അസൈക്ലോബി ടാബ്ലറ്റ്സ് അമ്മ കഴിക്കുക അത് ഇനി ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേബിക്ക് ഇമിനോഗ്ലോബിൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം വേണ്ട ഇനിയിപ്പം നോർമലി ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ശരി ഡോക്ടർ അതുപോലെ പ്രഷറിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഈ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ അതെ ഡി ബി ടി എന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഡി ബെയിൻ ത്രോംബോസിസ് ഈ പ്രഗ്നൻസി ശരിക്കും ഹൈപ്പർ കൊയാഗ്ലുകൾ അതായത് ഈ കട്ടി പിടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്രഗ്നൻസി പക്ഷെ ഈ ബ്ലീഡിങ്ങിനും ആ ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബ്ലീഡിങ് ആവും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരു കൂടുതലാണ് അതായത് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് ബ്ലീഡിംഗ് ഉള്ള ചാൻസും അങ്ങേയറ്റം അങ്ങേയറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊയഗ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസ് സർജറി കഴിഞ്ഞ അല്ലാതെയുള്ള സർജറീസ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അനങ്ങാതെ പണ്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് അനങ്ങരുതെന്നാണ് എണീക്കുക പക്ഷെ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്സ് തിരിച്ചാണ് കാരണം അനങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഗ്നൻസി ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് എത്രയും വേഗം അല്ലെങ്കിൽ സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയും വേഗം പേഷ്യൻസിനോട് നടക്കാനും എത്രയും വേഗം കാൽ അനക്കാനും പിന്നെ ഈവൻ ഡി വി ടി പമ്പെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കാലിൻ്റെ കാഫ് മസിൽസ് അല്ലേ കാഫ് മസിൽസിനെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസ് സെക്കൻഡ് ഡേ തന്നെ പറയും ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സിനോട് ഈ കാലിൻ്റെ കാഫ് മസിൽസ് മണിക്കൂറിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യ
കോള് കട്ട് ആയി തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ നമ്മൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അപകടം വരുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പിന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ അനക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പല ഇത് ദീസ് ആർ ഓൾ ആക്സിഡൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കുഞ്ഞിന് പ്രോബ്ലം വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അത് അമ്മ ഒരു പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കാം പക്ഷെ ഇതൊന്നുമില്ല അത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഐ യു ഡിസ് ഐ യു ഡിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രോയോട്ടൈൻ ഡെത്ത് വരാം അത് അതുകൊണ്ടാണ് മണിക്കൂറിൽ പിന്നെ ഒരു രാവിലെയും വൈകിട്ടും മണിക്കൂറിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുട്ടി അനങ്ങുന്നുണ്ടോന്നുള്ളത് അത് പക്ഷേ അഞ്ചാം മാസത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ അനങ്ങിയില്ല ലാസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ മന്ത്സിന് ശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻ ഡെത്ത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല കോഡ് ആക്സിഡൻസ് ആയിരിക്കാം കാരണം കുഞ്ഞിൻ്റെ കോഡ് ചിലപ്പം ചുറ്റുന്നതായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ബേബീസിൻ്റെ കോഡ് അറൗണ്ട് നെക്ക് പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് ഉടനെ പോയി ബേബി എടുക്കുക അല്ല കുഞ്ഞ് കളിക്കുമ്പോഴോ കുഞ്ഞ് തിരിയുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് മാറാം ഈ ചുറ്റുന്നത് തിരിയാം അങ്ങനെ അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് അത് മാറാം പക്ഷേ വളരെ ചുരുക്കം പേരിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കാം ഫസ്റ്റ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം അത് ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് പേഷ്യൻസിന് വയറ് വേദന വയറ് വേദന നോർമലി ചെറിയ ചെറിയൊരു വയറ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണാറുണ്ട് പ്രഗ്നൻസി ആണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ മാനസികമായി നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു പ്രഗ്നൻസി ആണെന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ വയറ് വേദന അത് പലരും വരാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്തായാലും പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എപ്പോഴും നമുക്കത് സ്കാൻ ചെയ്തത് കൺഫേം ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് യൂട്രസിൻ്റെ അണുത്താണോ എന്നുള്ളത് വയറ് വേദന പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് എക്ടോപ്പി പ്രഗ്നൻസി ആവാം ട്യൂബിൾ പ്രഗ്നൻസി അത് വളരെ അമ്മയ്ക്ക് അപകടം വരുന്നതാണ് പലപ്പോഴും പ്രഗ്നൻസി ആണെന്ന് അറിയില്ല അറിയാത്തപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രഗ്ന ട്യൂബിനകത്തിരുന്ന് പ്രഗ്നൻസി പൊട്ടുകയും ആധുനിക ബ്ലഡ് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുകയും അമ്മ അബോധാവസ്ഥയിലും അങ്ങനത്തെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് പേഷ്യൻസിനെ പക്ഷെ പലപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ കിടന്നു അല്ലെങ്കിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഹിസ്റ്ററി പോലും പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരിക്കൽ പ്രസവം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ അവർ അവരുടെ വിചാരം അവരിന് ഒരിക്കലും പ്രഗ്നൻസി ആവില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രഗ്ന പ്രസവം നിർത്തിയാലും ഒരു ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട് പ്രഗ്നൻസി ആകാൻ ഒരു ശതമാനം ചാൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ എഴുതി വാങ്ങിച്ച് ഒപ്പിട്ടിട്ടാണ് പ്രസവം നിർത്തുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ധൃതിയിൽ ഇതൊന്നും ആരും വായിക്കാറില്ല ശരിക്കും ഒരു ശതമാനം സാധ്യത ലോകമെമ്പാടും നമ്മൾ എഴുതി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏത് പേഷ്യൻ്റാണ് ആരായാലും പ്രീരീഡ്സ് ഒന്ന് മിസ് ചെയ്യുകയാണ് വയറ് വേദന വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു അമ്പ അമ്പത് രൂപ അറുപത് രൂപ ആവുള്ളൂ ഒരു പ്രഗ്നൻസി കാർഡിന് അത് വാങ്ങിച്ച് പരിശോധിക്കണം അത് നോർമലാണ് നമ്മൾ അത്ര പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മറ്റേതൊന്നും ഒരിക്കലും ജീവൻ അപകടം വരില്ല ഇപ്പൊ വയറ് വേദന ചിലപ്പോൾ ഒരു അബോഷന്റെ ചാൻസ് അബോഷൻ താഴെ കൂടിയാണ് ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നും പേടിക്കണ്ട കൂടി പോയി നമുക്ക് അബോഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അമ്മയ്ക്ക് അപകടം വരില്ല പക്ഷെ എക്ടോപ്പി പ്രഗ്നൻസി ആണ് അത് ട്യൂബൽ റപ്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മയ്ക്ക് അപകടം വരുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേ രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഓവർ ഇറ്റൂമ്മ് എന്തെങ്കിലും മുഴ വല്ലതും ഉണ്ട് അത് ടോർഷൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു അപകടാവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാറില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ അബോധാവസ്ഥയിൽ ഈ അമിത രക്തസ്രാവം ഉള്ളിലെ രക്തസ്രാവം അത് പിന്നീട് എന്താണ് ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പേഷ്യന്റ് നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം വയറിലെല്ലാം ബ്ലഡ് ആണ് പെട്ടെന്ന് പേഷ്യന്റ് സർജറി ചെയ്യാനായിട്ട് കയറ്റുന്നു കയറ്റി ആ ട്യൂബ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു അത് ബ്ലീഡിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് അത് ആ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു അപ്പൊ ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കും പക്ഷെ ഇത് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പല പേഷ്യൻസിന് അറിയില്ലല്ലോ പ്രഗ്നൻസി ആകാമെന്നും ട്യൂബിൽ ആകാമെന്നും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും വയറുവേദന വരുന്നവർ പീരീഡ്സ് ചിലപ്പം പീരീഡ്സ് മിസ്സാവണമെന്ന് പോലും നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെയും റയർ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് സാധാരണ നമ്മളെപ്പോഴും ഗർഭകാലം ആരോഗ്യ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഛർദി അങ്ങനത്തെ സാധാരണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഛർദിയും സാധാരണയല്ല അതെ അല്ല